ఆ విషయము నానా చంద్రకర్ మసీదులో ఆయనకి ఏడు వందల ఒక శ్లోకాలు తెలుసు ఆయన ఎప్పుడు భగవద్గీత పఠించుకుంటుండే అలవాటు బాబా దగ్గరకు వస్తే భయం ఆయన అది భావిస్తే ఆయన అనుగ్రహం కలుగుతుందని అప్పుడు ఈ శ్లోకం పట్టించుకునేటప్పుడు బాబాకి తెలుసు కదా ఇంతకుముందు అనుకున్నాం కదా చిత్తని సర్వజ్ఞత మన మనసులు ఏమనుకునేది ఏమని ఏ మనసులు అనుకునేది అంతా అంత అతను కాదనికి తెలిసిపోతూ ఉంటుంది అటువంటి శక్తి కలిగినటువంటి దేవుడు ఆయన చూసేదానికి రూపంలో మనకు తెలియదు ఆ శ్లోకం కరెక్ట్గా వచ్చింది నాలుగో అధ్యాయం ముప్పై నాలుగు శ్లోకం అనుకుంటాను తద్వ్యర్థి ప్రణపాతి అయిన పరిపరిశ్రమైన సేవ ఒక దేశించి తయ్యం తత్వదర్శన దానికి ఏంది అర్థం చెప్పమంటాడు ఎవరిని ఎప్పుడు పారాయణ చేసే వెళ్ళించి ఆయన అర్థం చెప్పమంటాడు బాబా ఆయనకి తెలిసింది ఆయన ఏదో చెప్తాడు ఉపదేశించితే జ్ఞానం జ్ఞాన తత్వదర్శన సరే కృష్ణుడు జ్ఞాన స్వరూపుడే కదా తత్వదర్శనం దగ్గరికి పోయేందుకు తెలుసుకోమన్నాడు అర్జునుడిని ఆయన జగద్గురువే కదా కృష్ణ ఉందే జగద్గురువు కదా ఆయన ఎందుకు మళ్ళీ ఇంకొక గురువు దగ్గరికి వెళ్ళి జ్ఞానం పొందిన గురువు దగ్గరికి వెళ్ళి తెలుసుకోమని అర్జునుడికి చెప్పాడు కదా అది ఎందుకు చెప్పాల్సి వచ్చింది అనేది ఒక ప్రశ్న కదా ఎందుకంటే అర్జునుడికి ఇప్పుడు మన తల్లిదండ్రి ఎంత జ్ఞానులైనా మనకి తల్లిదండ్రి తల్లి అని తమ్మ అని అనే ఈ భావమే ఉంటుంది గురువు దగ్గర అది ఉండదు గురువు స్థానం డిఫరెంట్ ఒక మెట్ కిందనే కూర్చోవాలి గురువు అంటే మనం వినేవాళ్ళు అలా అందువల్ల ఈయన బంధువు అయిపోయాడు ఎవరు కృష్ణుడు ఇంకొకటి స్నేహితుడుగా కూడా ఉంటాడు ఇంకొకరు కలిసిమెలిసి తిరగడము భోజనం చేయడం నిద్ర బాగుండదు మళ్ళీ ఆయనకి చెప్తే నువ్వు చెప్తాలి అని అంటారు కానీ స్నేహధర్మంలో కరెక్ట్గా రాదు అందుకని గురువు ఎవరైతే ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందిన గురువును ఆశ్రయించి నువ్వు తెలుసుకోవాలని చెప్ప చెప్పినాడని మనం గ్రహించాలి కృష్ణుడు చెప్పలేక కాదు అలాగా నిర్దేశించాడని అనుకోవాలి తర్వాత బాబా అడిగాడు ఎప్పుడు ఆయన అర్థమైంది చెప్పు బాబా అంటే నీకు సంస్కృతం తెలియదు లే బాబా నీకు అని అంటాడు ఆయన ఫస్ట్ ఎవరు నారా చంద్ర గారు ఆ మాట ఉందనుకుంటా అయితే నాకు తెలియదు నువ్వు చెప్పమని అంటాడు కదా చెప్పమంటే పరిప్రశ్న అంటే ఏంది అన్నట్టు అడిగి తెలుసుకోవడమే కదా అని అంటాడు అడిగి తెలుసుకోవడం అంటే ఆ ప్రశ్న అడగడంలో ఎన్నో రకాల ప్రశ్నలు ఉన్నాయి అవతల వాడికి తెలుసా తెలియదని అడిగే అడగే ప్రశ్న కూడా అడగచ్చు ఇతనికి తెలిసి ఉంటుంది కానీ అవతల వాడికి తెలుసా తెలియదని అడగడం ఒకటి రెండోది ఈయనకి తెలియదు కానీ అతను కూడా తెలియదులే అడిగి తెలియదని అనిపించుకోవాలని అడిగేది కూడా ఇంకొక పరిస్థితి ఉంటుంది తర్వాత ఇంకొకటి తెలిసి ఒకవేళ చెప్పని తర్వాత చూసుకుంటాం ఆయన సంగతి నాకు తెలిసిన జ్ఞానం బట్టి అని అడిగే ప్రశ్న కూడా ఉంటుంది అది అట్లా అది అన్నింటినీ అలాంటి ఎన్నో దొంగ ఎత్తు ప్రశ్నలు ఎన్నో ఉంటాయి కానీ పరిప్రశ్న అంటే ఏంటంటే గురువుని సేవించి ఆయన మంచి స్థితిలో ఉన్నప్పుడు నేను దాన్ని తెలుసుకొని ఉన్నతి పొందాలి జ్ఞానాన్ని పొందాలి అనే ఉద్దేశంతో అంతరాళంలో నుంచి అడిగి తెలుసుకునే ప్రశ్నని పరిప్రశ్న అంటారు సర్వ శరణాగతి చేసి అది పరిప్రశ్న పరి అని ఎందుకు పెట్టాడని కూడా అడుగుతాడు బాబా అడిగితే అదేందో బాబా అది నీకు తెలియదులేనా అనేటట్టుగా అంటాడు లేదు పరి అని ఎందుకు పెట్టాడు వ్యాసుడు ఊరికే రాశాడా అని అంటాడు అని తెలియదు తెలియదు నాన్న పారాయణ చేస్తూనే ఉన్నాడు కానీ పారాయణ చేస్తూనే ఉంటాం కానీ మనకి మన దగ్గరనే మనకు తెలియని అక్షరాలు ఎన్నో దొల్లిపోతాయి ఎన్ని సంవత్సరాలు చేస్తున్నాయి కూడా ఎందుకంటే దాని పేరే అక్షరాలు అక్షరాలు అంటే నాశనం కానివని అని అర్థం క్షరం అంటే నాశనం అక్షరాలు అంటే నాశనం లేనివి అవి ఈ యాభై రెండు అధ్యాయాలు పెడుతుంటారు అన్నిటికీ అది అక్షరమాల అని అంటారు అట్లే యాభై యాభై రెండు అక్షరాలు అక్షరమాలని అవి రెండు ఎప్పుడు నాశనం కావు ఆ యాభై రెండు అక్షరాలే అన్ని దగ్గర తిరుగుతూనే ఉంటాయి ఆ మాల దత్తాత్రేయ దగ్గర ఉంటుందని అంటుంటారు అది మనకు అందరం అవసరం లేదు అక్షరము అనేది నాశనం లేనిది ఏ అక్షరం ఊరికే రాయరు అవి భగవంతుడు మనకు ప్రసాదించినట్టు కదా అందువల్ల ఆ పరి అనేది ఎందుకు 
పెట్టారని అడిగితే ఆయన తెలియదు కాబట్టి చెప్తాడు పైన ప్రశ్న అంటే ఇది ఒక ప్రశ్నించడం అర్జునుడు ఒక ప్రశ్న అడిగిన కారణంగా భగవద్గీత పుట్టింది పరీక్షతో ఒక ప్రశ్న అడిగిన కారణంగా సుఖబ్రహ్మ భాగవతం పుట్టింది పూర్తిగా సర్వశరణాగత చేస్తేనే కదా మనకి జ్ఞానము ఆయన ఇస్తాడు బాబా తద్దిద్ది ప్రణిపాదైన పరి ప్రశ్న అయిన సేవని ఇంకొకటి కూడా అక్కడ ఉపదేశించితే జ్ఞానం ఉపదేశం వల్ల జ్ఞానం వస్తుందని ఆడ అన్న ఆయన చెప్తాడు ఎవరు మన ఈయన చందోర్కర్ జ్ఞానము ఒకరి ఇస్తే పొందేది కాదు అని చెప్తాడు అజ్ఞానం అని పెట్టమంటాడు జ్ఞానం అనే దగ్గర ఉపదేశించితే అజ్ఞానం అని పెట్టమంటాడు అప్పుడు చెప్పమంటాడు ఈ అజ్ఞానం అనే దాన్ని వేదాలు కూడా జ్ఞానాన్ని గురించి చెప్పే శక్తి లేదు ఎందుకంటే జ్ఞానం వచ్చి భగవత్ స్వరూపము అది ప్రతి ఒక్కడు ప్రతి జీ ప్రతి మనిషి ప్రతి జీవుడు జ్ఞాన స్వరూపుడే కానీ వాళ్ళు మలము విక్షేపం ఆవరణ అనే దోషాల వల్ల వాళ్ళ జ్ఞానం కప్పబడి ఉంది ఈ మూడు తొలగించుకో తొలగించుకుంటే వాడే జ్ఞాన స్వరూపుడు అవుతాడు అంతేగాని అది ప్రత్యేకంగా ఇచ్చేదేమి కాదు అని బాబా చెప్పడం జరుగుతుంది మల విక్షేప ఆవరణాలని మలము విక్షేపం మనిషి జీవుడు తన సొంత ప్రయత్నంతో పోగొట్టుకోవచ్చు కానీ ఆవరణం మాత్రం గురు మూలకంగానే తీయాలి అది మహామాయ అంటే త్రిగుణాలతో కూడింది అది దైవీహేష్య గుణమై మయ మమమాయ గురత్యయ నా మాయని దాచించే శక్తి ఎవరికి లేదని చెప్తాడు భగవాన్ ఎవరైతే నా పాదాలను ఆశ్రయిస్తాడో వాడికి మాత్రం నా పర్మిషన్తో నా నిమిత్తం ఆ మాయ తొలగుతుంది అప్పుడు మాత్రమే వాడు జ్ఞానం వాడు జ్ఞానస్వరూపుడు అవుతాడు అని చెప్తాడు ఆ విధంగా మల విక్షేప ఆవరణ మూడు దోషాల వల్ల జ్ఞానాన్ని మనం పొందలేము ఆ మూడు గురువు వల్ల మనము పోగొట్టుకోవచ్చు కాబట్టి గురువే సర్వలోకానాం విషజే భవరోగిణాం నిధే సర్వవిద్యానాం దక్షిణామూర్తి అన్న మహాని అది కూడా ఉంది అంటే గురువు వల్లనే మనకి సాధ్యం అవుతుంది గురువు అందులో గురువు మామూలు మనకి ఎలా తెలుస్తుంది మనం ఉన్న దోషాల ద్వారా సద్గురువుని మనం పొందడం మనం ఆయన సద్గురువు అని మనం ఎలా తెలుసుకోగలం బాబా మామూలుగా చెట్టు కింద వచ్చి కూర్చున్నాడు పదహారేళ్ళ అబ్బాయి ఉన్నాడు అప్పుడు ఆయన సద్గురు అని కూడా ఎవరికి తెలియదు ఆయన మహిమల వల్ల వాళ్ళ అనుభవాల వల్ల తెలుసుకుని ఆయన ఆశ్రయించారు తప్పితే అందరూ ఎవరు బాబా దగ్గరికి వాళ్ళ కోరికలతో వచ్చిన వాళ్ళే కానీ బాబా దగ్గరికి వచ్చి ఆయన నిజంగా ఆయనకి ఇల్లు లేదు చెట్టు కింద ఉన్నాడు లేకుంటే పాడుబండి మసీదులో ఉన్నాడు అన్నం తిన్నాడా లేదా స్నానం చేశాడా లేదా లేకుంటే నేను ఎవరైనా ఆలోచించారా ఎవరో మా ఇద్దరు ముగ్గురే భయాజీ బాయి లక్ష్మీదేవి రాధాకృష్ణమ్మ ఇలాంటి వాళ్ళు ఇద్దరు ముగ్గురు తప్పితే మిగతా వాళ్ళంతా సొంత కోరికలతో వచ్చిన వాళ్ళు నాకు తెలుసు ఏమన్నా హేమాత్ పంత్ వచ్చినా కూడా వచ్చాడు నా దాదాపు ఆయన నలభై సంవత్సరాల నుంచి పారాయణ చేస్తున్నారు ఇది భాగవతం పారాయణ చేస్తున్నట్టు రాసిన అందువల్ల ఆయనకి హేమాత్ పంత్ గురు చరిత్ర భాగవతం కూడా పారాయణ చేస్తున్నట్టుగా ఏకనాథ భాగవతం అంటగా నేను అందువల్ల ఆయనకి అవకాశం ఇచ్చాడని నేను ఊహించాను అందరికంటే దాంట్లో రాయలేదు ఎందుకంటే మీరు సాయి సత్చరిత్ర చదివినంతసేపు సత్ చరిత్ర అని ఉంటుంది చూడండి సత్ అంటే శాశ్వతమైనది భగవంతుడిది చరిత్ర అని అర్థం సత్ చరిత్ర అంటే బాబా పేరు లేకపోయినా కూడా సత్ అంటే ఏ పుస్తకానికి లేదు అది ఒక్క మనం రాసిన చరిత్రగా ఏమవుతుంది అని రాసిందని సత్ చరిత్ర సత్ చరిత్ర అని రాసిండదు కానీ దాని అర్థం ఏంటంటే సత్ ప్లస్ చరిత్ర అంటే భగవంతుని గురించి చెప్పిన చరిత్ర అని అర్థం సత్ అంటే మనం ఇప్పుడు అనుకున్నాం శాశ్వతమైనది అది ఒక్కటే శాశ్వతమైనది అదే భగవంతుడు దాని గురించి చెప్పిందే సత్ చరిత్ర ఇలాంటి గురువు వల్ల మనము ఆ శ్లోకంలో తద్విద్ది ప్రణిపాతి అయిన పరిపర్శన అయిన సేవ్య ఉపదేశం అందితే అజ్ఞానం జ్ఞాన్య తత్వదర్శన మనమంతా జ్ఞానమే కానీ ఈ మాయ వల్ల మాయ అంటే మూడు రకాలుగా ఉంది మలము విక్షేపము ఆవరణం మలము పాపరూపంలో ఉంటుంది విక్షేపం అంటే చంచలమైన మనస్సు ఎప్పుడు ఒకటిగా ఉండదు మలం అంటే పాపము ఆ రూపంలో ఉంటుంది అది ఎట్టుంటుందని చెప్పాడంటే నిప్పు మీద 
మిస్ ఉంటుంది చూసారా అట్టుంటుంది మలం అది ఊదితే వెళ్ళిపోతుంది సులభంగానే పోవచ్చు విక్షేపం అనేది చంచలంగా ఉంటుంది ఇటు అటు ఇటు అటు ఒకసారి మంచి అనుకుంటాం మంచి అనుకుందాన్ని చెడ్డ అనుకుంటాం ఒక మనిషిని మంచోడు అనుకుంటాం మళ్ళీ ఆ మనిషి చెడ్డోడు అనుకుంటాం ఇలాగ నిశ్చయం చేసుకోలేము దీన్ని విక్షేపం అంటారు ఈ విక్షేప స్థితి ఎప్పుడు పోతుందంటే మలం పోయిన తర్వాత విక్షేపం ఏంటంటే మామూలుగా ఇప్పుడు నిర్మలమైన నీరుంది మామూలు మురికి నీరుంది మురికి కొద్ది రోజులు మనం వడగట్టి ఏదో చేస్తే పోతుంది తర్వాత కన్నా విక్షేపం అంటే ఎలా అంటే అర్థం బాగా తెలిసేదానికి ఒక రాజేశాడు అనుకోండి నిర్మలం నిశ్చలంగా ఉన్న నీళ్ళలో అలలు వస్తాయి అలల్లో పైన ఉన్న చంద్రుని యొక్క బింబం సరిగ్గా కనబడదు అలాగే చంచలమైన మనస్సులో మన హృదయంలో ఉన్న భగవంతుని దర్శించలేమని ఆ విధంగా విక్షేప స్థితి మనస్సు ఈ మనస్సుని ఎట్లా మనం జయించాలి అది సూక్ష్మ శరీరంలో ఒక భాగం ఆ మనసు మనకు భగవంతు ఇచ్చిన వరం యాక్చువల్గా మనసే బంధానికి మోక్షానికి కారణం మనము బంధాన్ని కలిగించుకుంటాం మనసుకి బంధాన్ని ఎప్పుడు ఆహారంగా పెట్టాం కాబట్టి మనం ఆ మనసు తీసుకుని మన బంధాల్లో ఫిక్స్ చేసేస్తుంది అదే మనసుకి మోక్షానికి సంబంధించిన ఆలోచనలు ఇస్తే అది మోక్షాన్ని చూపిస్తుంది అందువల్ల ఈ మనసుని గురించి ఏం చెప్పాడంటే భగవంతుడు బంధురాత్మాత్మనస్తస్య ఏనాత్మై వాత్మనాజిత అనాత్మనత్ శత్రుత్వ వర్తేతాత్మై శత్రువత్ అంటే ఈ మనసును కానీ నీవు జయించేందని ప్రయత్నం చేస్తే అది ఫస్ట్ దేహం శుద్ధి చేసుకోవాలి ఆహార శుద్ధి వల్ల దేహ శుద్ధి అయిన తర్వాత మనసు శుద్ధి అవుతుంది ఈ మనసు శుద్ధి అయిన తర్వాత మనసు నీవు జయించిన వాడికి మనసు అధీనములో పది ఇంద్రియాలు ఉంటాయి ఐదు జ్ఞానేంద్రియాలు ఐదు కర్మేంద్రియాలు ఈ మనసు జయించిన వాడికి ఆ మనసే నీకు బంధువుగా పనిచేస్తుంది అని చెప్పాడు భగవాన్ మనసు జయించిన వాడికి నీ లోపలనే నీ మనసుని నీకు శత్రువుగా పనిచేసి కకా వికలం చేస్తుంది అని చెప్పాడు అది దాని అర్థం బంధురాత్మాత్మనస్తస్య ఏనాత్మై వాత్మనాచత అనాత్మనత్వ శత్రుత్వే వర్తేతాత్మయ శత్రువ నీకు బంధువుగా పనిచేస్తుంది మనసును నువ్వు జయిస్తే మనం మన హృదయం లోపలే మనసు బంధువుగా ఉంటే మనకి ఎంత మంచిది సరే ఊరిలో బంధువు దూరంగా బంధువు ఉన్నాడు మనం సహాయం చేయలేడు ఊరిలో బంధువు ఉంటే సహాయపడతాడు మన హృదయంలో అనే బంధువు ఉంటే చాలా ఉంది అదే శత్రువు దూరంగా ఉంటే పెద్దగా ఏం మనకి చెడు చేయలేడు ఊర్లో ఇంట్లోనే శత్రువు ఉంటే కనుక్కోలేము చెడు జరుగుతుంది ఒంటిలోనే ఉంటే ఇంకా కష్టం అలాంటిది మనసు కాబట్టి మనసును జయించేదానికి గురువు అనుగ్రహంతో బాగా పనిచేస్తుంది తర్వాత మూడవది ఆవరణ ఈ విధంగా జయించి నీవు గురువుని ఆశ్రయించి మరి పరిప్రశ్న వేసి నీవు జ్ఞానాన్ని జ్ఞానం నీవే జ్ఞానివి నీవు తొలగించుకుంటే నీవే జ్ఞానస్వరూపుడు నేను నీవు ఒకటే అని చెప్పాడు నేను నీవుగా మారుతాను నీవు నేనుగా మారుతాడు మారుతావు అని చెప్పాడు ఎందుకంటే అందరూ సచ్చిదానంద స్వరూపులే జీవుడు కూడా సచ్చిదానంద స్వరూపుడే కానీ జీవుడు మాయకు లోబడిన వాడు ఆ జీవుడు అయ్యాడు మాయను తొలగించుకున్నాడు కాబట్టి ఆయన దేవుడు అని ఈయన ఉంటే తేడా అంతే అని అలాగా దానికి తెలిసిన తర్వాత నేను చెప్పాను అందులో తప్పు క్షమించండి అయినా